はい、今回はトランプに関連する数年間語られ続けるデタラメを否定します。まあ、どういうことかっていうとですね、今回まあ3つの内容、まあ、多分リスナー様は信じている方がほとんどいらっしゃらないと思うんですが、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、こう本当のことがわからないっていうことにですね、話を持っていって、あ,あることないことすべてデタラメを混ぜてくるっていう、まあ、この SNS の作戦だと思うんで、まあ、今回まあ僕がお伝えする3つの内容をですね、真剣に語る人間がいたら、まあ、そういった人間というのはおかしいと思っていただいた方がいいんですね。あの完全におかしいわけですよ。であの僕もですね、もちろん本当のことがわからない内容を触れることはあります。例えばですね、え月に行ってないとかあ、ねえ、宇宙はないとか、ただそういうのっていうのは、きちんと調べて、まあ、もちろん全部がわからないんですが、おかしいなっていう、まあ、そういった疑問を投げかけているつもりなんですね。で、今回の、まあ、3つの内容っていうのは、これ、明らかにデタラメなんですよ。で、このデタラメをですね、何者かが広めているっていうことで、まずそのデタラメっていうのは何かっていうと、まあ、3つあって、皆さんも聞いたことある方がいらっしゃると思うんですが、1つ目が、ネサラゲサラっていうものですね、わけがわかりません。あと2つ目がですね、まあ、緊急放送、世界緊急放送とかっていうもの、で3つ目がホワイトハットっていうものですね、この3つっていうのは明らかに、えー、おかしいんですよ、明らかにデタラメです。だこれを真剣に語る人間っていうのがたまにいますが、一切信用できません。あの他にいいことを言っていても、あのね、むしろその知識があるにもかかわらず、な,なぜこの程度の簡単なデタラメを言うのかっていう、まあ、ことをね、えー、まあ疑問視していこうと思いますでこの3つね、ネサラゲサラ緊急放送、ホワイトアットっていうのはおかしいんですが、あ僕が全くわからないものの一つに影武者っていうのがあるんですよ。でこれに関してはわからないから、なんとも言いません。で僕はわからないものに関しては基本的に触れませんので、わからないわけですから、おかしいじゃないですか。わからないのにどうのこうのとかね。で例えばですね、まあ、あの先,先ほどの宇宙の話とかをするとですねえなんでそういった話をするのかがっかりしたとかねえ言われるんですが単純におかしいと思ってるから言ってるだけですあのおかしいとも何とも思わないものに関して言わないですしおかしいかなと思ってもわからないものもいや言いませんだからその影武者っていうのはねあのなんか聞いたことあって確かにまあ似てる人間を立ててるのかなとかっていうのも思うんですけどちょっとねえどの子のお伝えできないようなことに関しては説明ができないのでそういったものは言いませんでまあ一言で言うとこのネサラゲサラとかあその緊急放送とかホワイトハットっていう類を口にする人ほそ,そういう人がですねまさに、えー、頭の中お花畑っていう人だと思いますどこにも現実がありませんであのどこにも現実がないっていうことを今回ね、えー、あのお話し,、えー、していこうと思いますだあの例えばですね皆さんの、まあ、あまあ考えるにはないと思いますけどこのネサラゲサラとかね緊急放送とかホワイトハットこういったものを口にする、まあ、人間にはね本当に気をつけた方がいいってことです何を考えてるかわからないからですで例えばですねあのもう数年間これ言われていて僕もね最初知らない時何かなと思って調べたら、まあ、あの外国の何かそのサイトにあったんですよネサラゲサラあホワイトハットっていうのはデタラメであると、まあ、そういった一部の人間たちがあ、ねえー、その何がどうだかわからないようにご,ごちゃごちゃさせるためのものであるって言って、まあ、確かにそうだなと思うんですよねネサラゲサラが始まって、えー、人類は幸せになるとか世界緊急放送 EBS が始まってなんか金がまかれているだからこれっていうのはトランプにかけてるんですよあの元はといえばトランプがですねこの世界を救ってくれるとかっていうんですがありえませんなぜトランプが救うのか意味が分かりません前も言いましたけどトランプっていうのはそのね軍産複合体の側の人間ですからでトランプっていうのは自分で言ってるんですよアメリカの大統領選に取るときトーマルの資金援助を受けてるっていう時点でトーマルじゃないですか話になりませんからねだから、そのトランプがいいとか、トラさんが助けてくれるっていうのは、それはトーマルがいいって言ってるのと同じ意味ですから、もう全く話にならない。で、この、ネサラゲサラとか、わけのわからないことを言ったりとか、ね、この世界緊急放送、EBS が来るとか、なんとかって来るわけがないんですよ。で、この、おそらく、ね、こういったものっていうのは、ちょっと難しい話で言うと、あのまあ、世界の,その通貨ですよね、CBDC っていうそのデジタル通貨とか、そういったもの、に向かうことをカムフラージュするためのデタラメだと思いますその知りませんけどネサラゲサラとかねえなんかこの全人類に金が降ってくる降ってくるわけがありません考えてみればわかること明らかですでその緊急放送っていうのもなんかいついつなんか来てねどうにかこうにかなるとかっていうんですが全くね、えー、ありませんでこれも数年間やってるんですよもう僕が知る限り34年やってるんですが何も変わってません例えば2022年、えーかなあアメリカでネサラ・ゲサラが始まりました。
って言っても後で話しますが全くアメリカの状況というのは厳しいどころか悪化しています。で今度2023年、えー、またアメリカで、えー、ネサラゲサラ発表しただな,なんか知りませんけど来る来るとかなんとかって言って来ないんですよ。でなんかねあのまああまり言ってはいけませんけど最近もこれをなんか語ってる人間がいましたけどゲサラ法とかって言ってねもうよく考えれば明らかにおかしいって分かるんですよ。ゲサラ法で公務員が全員解雇されるって、いやいや、公務員が全員解雇されて困るだろう。今、日本って公務員を、ね、非正規雇用にして大変なことになってるわけですよ。公務員ってのは当たり前の話で必要ですからね。だから、あのこの真相不明な話とあの社会問題とそういったものをごちゃ混ぜにして何が何だか分からなくなってるわけですよ。冷静に考えると公務員は必要です。で、公務員を正規雇用化して、ね、きちんとした、ねえー、状態にしておかないといけない。それをですね、えー、ゲサラ法で公務員が全員クビである、うん。どうかしてますからね、普通に。完全に日本の,あの、ね、形が壊れてるじゃないですか。だと、あのー、これはですね、えー、別に変なことを今から言う、この3つではないんですけど、このうちの人、ちょっと別な話なんですが、僕はこう思っていることがあって、これはあのリスナー様がですねご安心していただければとあの思ってお伝えするんですが、食料危機とか食料不足が来るっていう話あるじゃないですか、僕、あれもでたらめだと思ってるんですよ。でただあ、この食料危機、食料不足に関しては、一言ででたらめとは、そういうことでは簡単な話ではないんですよ。あの意図的に食料危機、食料不足、ないしはですね、あのまあ、日本国内でも豚とか牛とか鳥のね、えー、そのこあのね飼ってるところがあ、まあ、焼けたりとか、謎の形で焼けるじゃないですか。でそれを全く調べないと。だそういったことを意図的にやってるものがいるんですよ、日本国内で,、ねでそ。それが調べることができないんですよ。日本政府の上にいるものだから。だからまさに宗主国、米ですよ。米の関連機関がそういったものをやってると。で、これ、目的、狙いは何かっていうと、例えばですね、牛とか鳥とか豚のそのね、えー、ところをね、焼き払うことによって、その値段が上がるじゃないですか。で、その結果、例えばね、えー、そういったものを商売に、そう食べ物を商売にしてる、あの、個人店とか中小企業、そういったところを追い詰めるための、これってのはその経済作戦、うん、その、であるる可能性があるんですよだわざとこれはやってるんですよ。ただし、そこもですね、話を一緒にして、だからといって食料危機が来る、こあの来ないと思います。ただあの、日本国民を困らせるために、宗主国米が沿って意図しているもの、まさにあの D の S の仕業だと思います。だこの D の S とか、そういったものが出てくることによって、それと同時にですね、このホワイトハットとか、緊急放送とか、ね、ネサラゲサラっていうのが出てきますが、これ全く別です。同じく目に見えない、形が見えないって言いますが、D の S っていうのは形が見えずにおるんですよ。日本国内に、あとアメリカでも動き回ってね、西側各国にいますが、それとは別にこのさっきのホワイトハットとか、ネサラゲサラとか、緊急放送とは全くの、まあ、デタラメ、デタラメです。で、この食料危機を煽る人間というのはいるんですが、僕はこれに関してはその全体にこうだ、どうだ、こうだというのは言えないんで、ちょっとわからないんですが、この食料危機を煽る、まあ、発信者と言いますでしょうか、別に僕はあの全く煽りませんからね、来ないと思ってるって言ったじゃないですか、で別に手,手はあるんですよ、別に真面目な話ね。よほどあの僕の話の方が、まあ、自分で言うのもなんですけど、まともだと思うんでね。で食料危機、食料不足が訪れるからあ備蓄が必要だっていうんですが、まず現実問題を考えます。食料危機が来るかもしれない。それはそれで大変だという。食料不足になったら大変だという。で備蓄しましょうっていうんですが、まず備蓄、食料を買うお金はどうするんでしょうか。この今の厳しい経済状況下において、数年分の食料を買うお金が、えー、人々に、えー、十分、えー、あるとはちょ、とてもではないけど思いません。少なくとも僕はありません。例えば、じゃあ、数年分の食料をもし買ったとします、それをどこに置いておくんでしょうか。ね、普段暮らしているアパート、マンション、一戸建ての家、家族で暮らしている方も、独身の方も、ね、い,いろいろいらっしゃると思いますが、そこにその数年分の食料などを置いておくことは不可能です、現実問題。どこかに場所を借りる、うん、場所を借りて数年分の食料を買って、ね、そんなことをするって、どれほどのお金がかかるんでしょうか。非現実的です。そういった非現実的なことを、えー、話を持ち出してですね、な何を目的としてしてるのか分かりませんが、意味が分かりません。んで、例えばですね、いやいや、食料危機になって、食料不足になったら困るじゃないかって言うんですよ、別に困りません。いざとなれば、日本っていうのは野草っていうね、草がありますから、草を食べればいいんですよ。別に困ることはないんですよ。そんなの食え,食えるかって、別に食えますからね。だって困ってるわけじゃないですか。
で少なくともよほどその備蓄してねなんか数年分買うとかどうのこうの何がどうのこうのっていうよりもいざとなったら困ったら野草を食べればいいと思ってれば別にいいんですよ別に食べれるからね。うん、困ることは全くないんですよ。だからそうやって人々に不安を与えることが目的であるとも取れますからね。だからそういうあの得体の知れない話っていうのは気をつけないといけないんですよ。で、この、まあ、あ名前は言いませんけど、このせ世界緊急放送 EBS とかっていうのは、例えばですね、えー、一見するとまともなことを言ってる人があこういうことを言ってるんでね、まあ、これをもう言い出したらもう話にならないと思った方がいいです。だからまあ別にないですけど、僕がですね、なんかの表紙に、そろそろ世界緊急放送が来るかもしれませんねと思ったら、こいつダメだなと思ってください。実際そういうことです。僕はそんなことは口が裂けても言いませんのでね。うん。もう,もう来るはずがないから。で、その、世界緊急放送が来て、国民の生活がなんか楽になるとかね、な何を言うのか知りませんけど、金が配られるとか、うん、寝さらげさら発動で無税となるとかって言うんですが、よく考えてくださいよ、日本っていうのは。消費税減税一つでできない国ですよ消費税減税を真剣にしようと思ってもそれすらも邪魔されたり何なりする国ですよそんなことあるわけないでしょ普通に考えて、うん、まさにそんなね、えー、な,なんて言うんでしょうねもう、うん、頭の中がお花畑すぎて僕にはもう理解が不能なんですよそんなことがあったらいいなって思うその別に心があることはいいんですがそれを信じてしまってね寝さらげさらが発動して無税生活になるわけねえだろ普通に考えれば分かる話だよただあの別にそうまあ皆さんの中でそう思う方はい,いないと思いますけどそう別に思うことはいいんですよ別に僕だってあの思いますよ生活が厳しいしね、うん、この物価高でね、えー、ご飯食べるのもどうかなと思うことがあるんでその暮らしが良くなったらいいなとそれを思うことは別にいいんですよそんなことはみんな思うんですよただしそこから話が飛躍していって寝さらげさらで無税生活になるわけがないうん、で、あのー、そういう、なんていうのかな、困ってる国民の心につけ込む的なところがあって、あトランプがどうしてくれるしてくれないです。まだ、まずもう、してくれないと、まず思うべきで、トランプは何もしてくれません。トランプが日本にえプラスになることはありません。なぜなら、宗主国、米の元大統領、次も大統領を狙ってる人間ですから、日本からしてね、いかにどのようにしてお金を吸い上げるかっていうのを考えてる。うん、それだけの人間です。別にバイデンも同じです。だからトランプがどうのこうのとかね、えー、ホワイトハットが助けてくれるどうのこうの、もうどうかしてるとしか思いません。だから、あのこれははっきりとわからないからあの、僕の憶測になりますけど、おそらくこういったトランプが助けてくれるとか、ホワイトハットだとか、ネサラゲサラとかっていうものを意図的に裏側で流す人間がいるんですよね。えー、何かわかりませんが、何者かの指示によって、こういった話が出るんですよ。その指示を出しているのはおそらく東丸の人間だと思いますよ。東丸とかせんべいの人間だと思います。なぜならあトランプはあ、ね、アメリカの大統領選で東丸の資金援助を受けたと自分で言ってますからね。わけわかんないでしょ。自分で言ってるんですから。で、あともう一つですね、えーまあ、このホワイトハットっていうこのわけのわからないものがありまして、こんなものがあるわけがないんですが。で実際これっていうのは外国の、ね、英語の文章で僕は何か画像かなんかで見たことがあるんですがホワイトハットっていうのは何かっていうといません。でホワイトハットっていうのはその D の S と対立してるとかっていうんですがそんなことはありません。で D の S と対立するものっていうのはあるんですよ。それはあ、ね、日本国民、えー、全日本国民あるいはですねアメリカ国民そういったものがそうやって一部の何かしらのね企みをするものに対して国民全体で向かっていくっていうことであれば分かるんですがむしろそうならないようにだから例えば放っといたらねホワイトハットが D の S をねなんかやっつけてくれるんだってくれるわけがありませんだからこれっていうのはあのこれは別に皆さんにどうのこうの言ってるわけじゃなく、まあ、僕もそうあのあの自分で思うところがあるんですがまあ、特にこの生活が苦しいっていうのもありますし、あとはあのその SNS を見ていろいろ思ったりとかあす,することもあるんでしょうけど、多分問題の根本は違うんですよ。あの他人任せでどうにかなるっていう、まあ、その思考停止状態に持っていく、多分狙いがあると思います。SNS っていうのはあの考えられてるんでね、うん、別に僕は何も考えてないですよ。何も考えてないっていうのは考えて思ったことをお伝えしてますが、そういった意図を持たないですよ。ただし、まあ、ありえないですけど、僕がホワイトハットを語り出すとするじゃないですか、あもうどうかしてると思ってるんで、口が裂けても言いませんが、あで僕がホワイトハットを語り出すのはこういうことですあ。このままの今のこの厳しい状態を数年後に、えー、なんとかホワイトハットがしてくれる、トランプがあどうのこうのしてくれる。
、えー、宇宙なんとか軍がどうのこうのしてくれるとかっていうじゃないですか、うん、つまり他人任せってことです自分は何もしない他人任せいつか他人がどうかしてくれるそんなことはありませんだから僕たち日本国民がよりよく生きていける方法っていうのは一つあるんですよ日本国民がですね、えー、いろんなことを考えて政治経済を考えてうん、別にホワイトハットとかそんなことではありません。どうしたら消費税減税、消費税廃止を、ねえー、できるのかと、それをする政治家は誰なのか、そういうことを考えて、えー、一歩一歩国民が行動することによって、えー、日本というのは良くなっていきます。むしろ日本国民がそのようなことを考えないといけないんですが、そういったことを考えさせない、えー、ためであるとも思います。ボケーとしてね、えー、ホワイトハットが、ああね、えー、日本のそういう,そう,いう、ね、D の S をね、えー、やっつけてくれるんだ、ボケーとして時間だけ経っていきます。そしてどんどんどんどん状況が悪くなっていきます。だからこのホワイトハットっていうのは、あまあその、ネサラゲサラとかもそうですけど、まあその、何者か、まあ遠丸だと思いますけど、何者かがその企んだあもの、意図がありですね、日本国民からその思考力を奪う、あるいはです、ね、日本国民間に溝を作る、あるいは日本国民を弱体化する目的だと思います。だから僕は一切信用しません。あの僕が本当のことがわからないっていう、例えばその宇宙が、ね、えないとか、月に行ってないとか、あと例えば何かしらの県においてね、これっての違う力が働いているのかっていうのとは意味が違うんですよ。だからそれを一緒に、えー、されても、ねえーまあ、困るっていうか、そんなことは全くないんでね。だから逆を言うとですね、あのこうも取れるんですよ例えば、まあまあ、僕のような無名な人間に関してはないと思いますけど、こういったものを何かで話すと、まあ、例えばあ、ね、宇宙はないんだとかね、ね月には行ってないんだとか、どうのこうのとかっていう話をすると、ですねあこの人って言ってることおかしいなと、あ同じ人かと、ホワイトハットとかね、世界緊急放送、全然違いますから、みんな個々個別、内容は違うんですよね。僕は別にそのなんかあ他人に、ねえー、任せて良くなる世の中であるとは思ってませんから。あの日本が良くなる方法はないわけではないんですよ。あるんですよ。あの日本国民が全員でそういうことを考えて、政治、経済、そういったものに前向きに向き合っていくことによって、日本というのは良くなります。それを防ぐためのこういったデタラメだと僕は思っていますであの。たまに聞かれるんで、えー、正直に言います。これは別に嘘でも何でもなく、あの本当のことなんで正直に言いますあの。リスナー様がいつも聞いていただいてね、とても感謝してるんで、本当にあの感謝の限りで、本当いつもありがとうございます。でたまにですねあの、すごいことを知ってますねとかってあの言われるんですが、別に僕、すごいこと知りません。別に極秘情報とか全く持っていません。あのずっとそういったことがおかしいなと思って調べてるだけの話です。で、ある時に、例えばその SNS の情報を見て、あ、これはこういうことなんじゃないかなっていうことを、えー、思ってお伝えしてるだけです。別にあの僕はどうのこうの言うとか、そのことは誰にも言われてないんでね。だから、わからないものに関してはわからないと言いますし、分かってね、えー、聞いていただいているリスナー様の役に立てることであれば、えー、僕に精一杯お話し、えー、していこうと思っている、それだけです。そもそも、例えば僕はですね、そんなあ分かりませんが、極秘情報を知り得る方法などないんですよ。少なくとも僕にはない。で、まあ、皆さんがこれを聞いたらあ、ご疑問を害されるかもしれませんが、まずそもそもないです。他の人間もないと思ってます。で万が一、じゃあそのお、極秘情報、機密情報を知り得た人間がいたとするじゃないですか、言いません。言うわけがありません。言ったら丸されるからです。それだけです。だから、あのみんなで、まあ、僕も含めてリ、リスナーさんもそうですけど、みんなで考えていくしか方法がないんですよ。そして逆に言うと、みんなでそういったことを考えていくことが、それが一番の近道なんですよね。だからこのトランプとか、このね、えー、ホワイトハットとか、世界緊急放送とかね、えー、そのネサラゲサラと、あと、Q とかってあるじゃないですか、Q アノンとか、Q プランとか、そういったものも、Q アノンっていうのも本当のことを隠すためのデタラメだと僕は思ってるんでね。あのー、最後に思うことがあるんでちょっと言います。多分こういった話を聞きたくないと思うんですけど、これが現実です。はっきり言いますが、ネサラゲサラ、ホワイトハット、緊急放送を言ってる人間、これを証明しろ。これを証明できないから。あもう完全に今から僕が言うこの現実を証明できないんですよ。この時点でもう黙るしか道がないんですよ。別に諦めるわけじゃないんですよ。あの、2023年ぐらいからあ、ね、アメリカではそういった人間は、ネサラゲサラが始まってるっていうんですが、同じく2023年のアメリカでは何が,何が起こってるのか。アメリカの国民の自丸が過去最多、住宅ローンの金利が上昇して、家を,、ね、持てなく家を持てなく、家を手放す人多数。物価上昇で国民生活が疲弊している、苦しくなっている、うん、ネサラゲサラが始まったんじゃねえのかじゃあなんでアメリカのその
ジマルが過去最高になるんで矛盾してるって気づけよって話なわけですよだからアメリカのその現実を見たらあ状況は悪くなっているとそれをどうにかこうにかしていかないといけないっていう思うのがあ正常な判断なんですねアメリカっていうのはその自丸が増えてるあるいはですね、えー、家がない人家を手放さないといけない人が、ねえー、多くなってる大変な今状態になってそれがアメリカの現実なんです寝さらげさら寝言もいい加減にしろ僕はそう思ってますよで僕は少なくともわからないなりに真剣に考えてるんで,で日本も同じです、ねえー岸田の愚策によってですね、えー、中小企業倒産、あるいは僕たち日本国民の個人の生活がどんどんどんどん苦しくなっています。安倍晋三の時からそうですが、日本国民で自慢をする人も増えています。これが日本の現実であり、これをどうにか国民なり政治なりそういったもので、えー、変えていかないといけないんですよ。でこの現実をあの見ない人がいるんですが、その時点でもう終わりです。あの現実を見ない限り変わることなどないからです。どこにいるのかっていうことを考えて国民の生活は厳しいじゃあどうしたらいいのかって、うん、寝さらげさらで無税になることではありません一歩前に進むために消費税廃止消費税減税っていうのが必要ですそういったことを考えることが現実的に良くなる一歩だと思ってますっていうかみんながそう思えばあ世の中そうなっていくだけの話ですしかしそうならないようにそういうことを考えさせないように寝さらげさら、うん、世界緊急放送、ホワイトハットとかね、しょうもないこと言ってるんで、まあ、この寝さらげさらとかでたらめですしね、世界緊急放送もでたらめ、ホワイトハットもでたらめなんで、こういうことを言う人間には気をつけた方がいいと思います。まあ、僕はこれ以上わからないので言いませんけど、もしまた何かね、えー、分かったらお伝えいたします。まあ、よくね、皆さんも聞いたことあるんじゃないかと思うんですが、トランプは正義だとかね、トラさんは正義だ、わけわかりません。話になりません。あ正義があるとしたら、僕たち日本国民です。僕たち日本国民一人一人が考えてね、みんなでいろいろより良い日本を願って、うん、そういうことを考えて活動することに、そこに正義があると僕は思ってるんで、えー、お役に立てればと思って、今回こちらの件をお伝えいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼